Hello students, today I will discuss event handling in JavaScript. In this video lecture, I will discuss what is event handling, what are different types of events and we will see an example of event handling. So, let us see what is an event. The change in the state of an object is known as an event. So, if object hai, uske state mein agar hum change karte hai, to wo change event kehlata hai. Okay? For example, if we mouse ko dekhe, to is waqt jo cursor ki position hai, jo x y coordinate hai, ये इसका करंट स्टेट है अगर इस कर्सर को मूव करेंगे तो इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो गए यानी कि इसका स्टेट चेंज हो गया तो दिस इज व्हाट एन इवेंट तो ये माउस के केस में है कि हमने जैसे ही कर्सर की पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की दिस इज एन इवेंट ओके उसी तरीके से अगर विंडो है अगर उसको मिनिमाइज कर दें तो क्या होगा उसकी साइज रिड्यूस हो जाएगी तो स्टेट क्या था साइज ऑफ अगर साइज कम ज्यादा कर रहे विंडो की इट इज एन इवेंट उस तरीके से अगर आप बटन है बटन पर अगर आप क्लिक करते हैं दिस इज इवेंट ओके क्योंकि पहले बटन अंक दिख था बाद में वो क्लिक हो गया तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके स्टेट में अगर चेंज होता है तो उसको हम इवेंट कहते हैं अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम इन इवेंट्स को हैंडल करना चाहते हैं हैंडल करने का मतलब क्या है कि जब ये इवेंट अकर हो तो हम कुछ एक्शंस परफॉर्म करना चाहते हैं ओके जरूरी नहीं कि हम सारे इवेंट्स हैंडल करें हम उन्हीं इवेंट्स को हैंडल करेंगे जिसमें हम इंटरेस्टेड होंगे ओके okay. तो जब भी इवेंट अकर होगा और हमें उसको अगर हैंडल करना है तो हमें क्या करना होगा जावा स्क्रिप्ट में कोडिंग करनी होगी ओके दिस इज व्हाट कॉल इवेंट हैंडलिंग इस मींस कि वेन एवर एन इवेंट अकर्स ठीक है ना वी हैव टू टेक एक्शन ठीक है और जो एक्शन देंगे वो कोडिंग जो होगी वो जावा स्क्रिप्ट में होगी तो वही चीज़ यहाँ लिखी जा रही कि वेन जावा स्क्रिप्ट कोडिंग इज इंक्लूडेड इन एस इट रिएक्ट ओवर दीज इवेंट्स एंड अलाउ द एग्जीक्यूशन ओके तो जब हम किसी इवेंट के करस्पॉन्डिंग जावा स्क्रिप्ट कोड एड करते हैं तो वो इवेंट जब अकर होगा तब वो जावा स्क्रिप्ट कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड दिस इज वॉट कॉल इवेंट हैंडलिंग तो सिंपली इवेंट हैंडलिंग क्या है वी हैव टू हैंडल द इवेंट बाई राइटिंग जावा स्क्रिप्ट कोड ओके नाउ अब हम कैसे मेंशन करेंगे प्रोग्रामिंग में इवेंट हैंडलिंग को तो दिस इज द सिंटेक्स यहाँ पे क्या है एलिमेंट हमें उस एलिमेंट का मेंशन करना होगा जिसके करस्पॉन्डिंग हमें इवेंट हैंडल करना है फिर हमें उस इवेंट का नाम लिखना होगा कि किस इवेंट को हमें हैंडल करना है और उसके आगे हमें जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना होगा कि जब ये इवेंट अकर होगा तो ये वाला जावा स्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट होगा आप यहाँ पर दो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमने जो एलिमेंट लिया वो क्या है बटन इनपुट टाइप बटन दिया यानी हम बटन से रिलेटेड इवेंट को हैंडल करना चाहते हैं ठीक है और इवेंट का नाम क्या है ऑन क्लिक तो दिस इज ऑन क्लिक इवेंट है और जब और ये जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है ओके दूसरे अगर आप एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया एक जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन लिखा हुआ है तो इस केस में जैसे आप बटन पर क्लिक करेंगे तो ये कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा ओके और इस केस में क्या होगा जैसे ही आप बटन पर क्लिक करेंगे ये फंक्शन ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो दिस इज द वे वी हैंडल इवेंट्स इन जावा स्क्रिप्ट नाउ यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर हम इस कोड को रन कराएं तो ये आउटपुट दिखाई देगा आपको ब्राउजर पे क्लिक द फॉलोइंग बटन एंड सी द रिजल्ट और एक बटन दिखेगा जिसपे लिखा होगा से हेलो हम यहाँ पे क्लिक इवेंट को हैंडल कर रहे हैं बटन पे क्या करेंगे अगर हम इस बटन पर क्लिक करें तो हम चाहते हैं कि हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होकर आ जाए तो हमने यहाँ देखिए लिखा होगा इनपुट टाइप बटन ऑन क्लिक से हेलो दिस इज द फंक्शन ठीक है ना जावा स्क्रिप्ट फंक्शन है यानी ऑन क्लिक इवेंट पे ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा और ये फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है इस फंक्शन में क्या होगा अलर्ट हेलो वर्ल्ड जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा एक अलर्ट बॉक्स आपके सामने आएगा और जिसमें डिस्प्ले होगा हेलो वर्ल्ड तो दिस इज द वे वी आर हैंडलिंग ए इवेंट ऑन बटन ओके ना जावा स्क्रिप्ट इवेंट्स की हम बात करें तो बहुत सारे इवेंट्स हैं हमें उन इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए और वो इवेंट कब अकर होते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए तो ये जो इवेंट्स लिखे हुए हैं ये इनपुट इवेंट्स से रिलेटेड हैं मतलब जब आप इनपुट देते हैं तो ये वाले इवेंट्स अकर हो सकते हैं ठीक है जैसे ऑन बनर है वेन ए यूजर लीव एन इनपुट फीड जब आप किसी इनपुट फील्ड पे आपका कर्सर है और जब आपका कर्सर उस इनपुट फील्ड से एग्जिट करता है तो ऑन बनर इवेंट 
अकर होता है अनचेंज वेन द यूजर चेंजेज द कंटेंट ऑफ एन इनपुट फील्ड अगर आप किसी इनपुट फील्ड का कंटेंट को चेंज करते हैं एक करेक्टर भी चेंज करते हैं तो अनचेंज इवेंट अकर होता है तो उसी तरीके से वैन ए यूजर सेलेक्ट से ड्रॉप डाउन वैल्यू जब आप कॉम्बो बॉक्स से कोई वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो जैसे ही आप नई वैल्यू सेलेक्ट करेंगे अनचेंज इवेंट अकर होगा तो ये इस तरीके से ऑन फोकस वैन ए इनपुट फील्ड गेट्स फोकस जब कर्सर किसी इनपुट फील्ड पे पहली बार जाएगा ठीक है ना तो क्या होगा ऑन फोकस इवेंट अकर होगा तो ये सारे चीज़ें ये जितने इवेंट्स लिखे हुए हैं ये उनके डिस्क्रिप्शन है कि ये इवेंट कब अकर होते हैं और ये सारे इवेंट्स किससे जुड़े हुए हैं इनपुट से डेट्स वाई दे आर कॉल्ड इनपुट इवेंट्स तो हम इतने इनपुट इवेंट्स को आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल कर सकते हैं उसी तरीके से माउस रिलेटेड इवेंट्स हैं कि ऑन माउस ओवर ऑन माउस आउट यानी कि वेन द माउस पासिस ओवर एनिमेंट यानी कि ये माउस है कर्सर है जब किसी एनिमेंट पे ऊपर जाएगा तब ऑन माउस ओवर इवेंट जनरेट होगा जब उस एनिमेंट से आप बाहर आओगे माउस को लेके तो ऑन माउस आउट इवेंट जनरेट होगा एंड सो ऑन तो ये जो इवेंट्स हैं ये रिलेटेड हैं माउस से तो अगर आप माउस रिलेटेड इवेंट्स को हैंडल करना चाहते हैं तो इतने सारे इवेंट्स आप हैंडल कर सकते हैं उसी तरीके से क्निक इवेंट्स हैं कि अगर आप क्निक कर रहे हैं तो दो ही तरह के इवेंट्स हैं क्निक एंड ऑन डबल क्निक ऑन क्निक मतलब सिंगल क्निक है वेन द बटन इज क्निक तब ये इवेंट जनरेट होगा वेन द टेक्स्ट इज डबल क्निक करेंगे तो ऑन डबल क्निक इवेंट जनरेट होता है तो ये जो दो इवेंट्स हैं ये रिलेटेड है क्निक से ओके okay? उसी तरह नोड इवेंट्स हैं मतलब जब कुछ नोड हो रहा है फॉर्म नोड हो रहा है पेज नोड हो रहा है तब ये इवेंट्स अकर होते हैं ऑन नोड इवेंट वेन द पेज हैज बी नोडेड जब आप फर्स्ट टाइम पेज नोड होता है सर्वर से ब्राउजर पे तो ऑन नोड इवेंट जनरेट होता है ऑन नोड तब भी जनरेट होता है वेन एन इमेज हैज बी नोडेड ओके तो ये सब ऑन अ नोड है वेन द ब्राउजर क्लोज द डॉक्यूमेंट तो जब ब्राउजर क्लोज द डॉक्यूमेंट तो ऑन अ नोड इवेंट जनरेट होता है तो ये नोड से रिलेटेड इवेंट्स हैं तो जिन भी इवेंट्स में हम इंटरेस्टेड होंगे उन इवेंट्स को हमें हैंडल करना होगा बाकी इवेंट्स को हम इग्नोर कर देंगे ओके यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देख रहा है ठीक है ना और इस एग्जाम्पल में हम कर क्या रहे हैं नेट सीरियस जब हम फर्स्ट टाइम उस कोड को रन करेंगे तो हमें दो बटन दिखाई देंगे एक रेड कलर का बटन दिखेगा जिसमें लिखा होगा क्लिक मी एक येलो कलर का बटन दिखेगा जिसमें लिखा होगा हेलो वर्ड ये दो बटन दिखेंगे ठीक है हम कर क्या रहे हैं कि इस बटन पे हम क्लिक इवेंट हैंडल करेंगे और इस बटन पे हम माउस ओवर इवेंट को हैंडल करेंगे जब इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो मैसेज क्लिक में है ये चेंज होके हो जाएगा थैंक यू ओके और जब इस बटन पे हम माउस अभी क्या बाहर है जैसे इसको माउस को इसके ऊपर लेके जाएंगे तो इसका कलर चेंज होके ग्रीन हो जाएगा तो इस पर हम क्लिक इवेंट को हैंडल कर रहे हैं इसमें हम माउस ओवर इवेंट को हैंडल कर रहे हैं ओके तो उसका ये कोड लिखा हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं बॉडी में इनपुट टाइप बटन बटन का आईडी क्या है फर्स्ट आईडी से हम रिकग्नाइज करते हैं कि कौन सा बटन है वैल्यू क्या है क्लिक में ये वैल्यू आपको शो हो रही है स्टाइल क्या है बैकग्राउंड कलर रेड है ठीक है तो रेड कलर में दिखेगा और क्लिक इवेंट पे क्या होगा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा चेंज टेक्स्ट और इस फंक्शन में हम कर क्या रहे हैं देखिए चेंज टेक्स्ट फंक्शन है इसमें हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई ठीक है ना तो कौन से एलिमेंट को सेट कर रहे हैं फर्स्ट जिस वो जिसका आईडी फर्स्ट है दैट इज दिस बटन और उसकी वैल्यू क्या सेट कर दे रहे हैं थैंक यू तो जैसे ही इस बटन पे हम क्लिक करेंगे ये फंक्शन कौन होगा और ये फंक्शन करेगा क्या कि उस बटन की जो वैल्यू है पहले वैल्यू क्या थी क्लिक मी अब नई वैल्यू क्या हो जाएगी थैंक यू ओके ना सेकेंड बटन है उसका आई क्या है सेकेंड ओके उसकी वैल्यू क्या हैनो वन जो आप देख रहे हैं और स्टाइल कलर क्या है येलो है ठीक है ना और ऑन माउस ओवर इवेंट का नाम क्या है ऑन माउस ओवर मतलब उस बटन पे जब माउस को लेके जाएंगे तब ये इवेंट अगर होगा ऑन माउस ओवर और तब उसके करस्पॉन्डिंग चेंज कलर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और ये आपका चेंज कलर फंक्शन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एनिमेंट बाई आई किस एनिमेंट सेट कर रहे हैं वो जिसकी आई डी है दैट इज दिस वन और उसका डॉट स्टाइन डॉट बैकग्राउंड बैकग्राउंड में कलर की बात कर रहे हैं क्या करना है इक्वन टू ग्रीन कर देना है तो जैसे ही हम इस सेकंड बटन के ऊपर माउस को लेकर जाएंगे तो ऑन माउस यूवर ओवर इवेंट जनरेट होगा उसके करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन कॉल होगा और इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि उस बटन के कलर को येलो से ग्रीन कर दे रहे हैं ठीक है ना तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक इवेंट जनरेट होगा और इसकी जो वैल्यू है क्लिक में ये चेंज होकर हो जाएगी 
थैंक यू उसी तरीके से हेलो वर्ल्ड पे जैसे आप माउस को ऐसे नेक ऊपर जाएंगे ये क्या हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा तो यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने दो इवेंट्स को हैंडल किया है बटन के ऊपर इसी तरीके से जितने भी इवेंट्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं इन सारे इवेंट्स को आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उनको हैंडल कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को हैंडल करेंगे जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं बाकी इवेंट्स को हम छोड़ देंगे ओके तो होप यू हैव अंडरस्टूड वॉट इज इवेंट हाउ इवेंट्स आर हैंडल्ड इन जावा स्क्रिप्ट वॉट इज द सिंटेक्स ऑफ इवेंट हैंडलिंग और यू हैव बेटर अंडरस्टैंड इवेंट हैंडलिंग विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू